ovom prilikom grad Subotica Institut za razvoj mladi put potpisuje memorandum o saradnji radi se najmo o konkretnom projektu podržanom odnosno finansiram od strane Jure Burman koji se naziv projekta je rodno pravno budžetiranje za mlade i on će se sprovoditi u devet lokalnih zajednica tri u Srbiji, tri u Bosni i Hercegovini i tri u Hrvatskoj Subotica je znači jedan od tri grada pored Sombora i Džije koji će koji je potpisao memorandum o saradnji. Ovaj projekat podrazumeva odlazak tri žene, jedne iz lokalne samouprave i tebe iz nevladinog sektora, tri mlade žene, koje će učestvovati u radionicama i edukovati se o važnosti i rodnopravnog učetiranja, prvenstveno za mlade, i kasnije u svojoj lokalnoj zajednici, kroz radionice za žene i svoje lokalne zajednice, to znanje premeni. Naime, vi svi znate da su žene čine 50% populacije na svetu, ali po statistikama svega 20% žena zapravo učestvuje u procesu donošenja odluka. Iz tog razloga mi smo na poziv Instituta za razvoj mladih put prihvatili učešće ovom projektu, jer mislimo da svakako treba da ovaj što je moguće više, radimo na postizanju ravnopravnosti žene i muškaraca. Ja ću sada gospodinu jasno da prepustiti reći. Hvala lepa. Meni je izuzetno drago što smo danas imali prilike potpisati sporozum sa kada načinom Subotice. Ponajviše zbog toga što je institut za razvoj mladih kultura na svoj ured upravo u Subotici, kao jedino našem uredu u Srbiji. Pored aktivnosti koje ste vi nagodili, mi ćemo u okolju projekta omogućiti da djevojke koje prođu obuku, da bi jedan grant, da bi bili u mogućnosti implementirati određene aktivnosti i ovdje u Subotici i da bi mogli primijeniti znanje i stečeno na obuci. S obzirom da grad Subotica ima i akcijni plan za mlade, izuzetno je važno da u ovom procesu seradnje analiziramo taj akcijni plan da bismo vidjeli koliko aktivnosti iz tog akcijnog plana je zaista posvećeno i ženama, odnosno djevojkama, jer iz iskustva znamo da se većina aktivnosti odnosi na muškarca. I upravo je to rodno budžetiranje se odnosi upravo da vidimo koliko, koliki dio budžeta ide na aktivnosti koje se odnose samo na muškarcu, ono je to u sportskim aktivnostima i u pohađanju određenih obuka ili posjetama centrima za mlade, jer uglavnom su to muškarci. Ovom prilikom ćemo analizirati na koji način možemo i djevojke uključiti u sve aktivnosti koje se tiču poboljšanja omladinskog sveta. Institut za razvoj mladih kult postoji 12 godina, radi na području Azije i Evrope, jer od Kirgistana, Moldavije, čak i u trenutnom bliskog istoka imamo saradnje do zemalja u Evropskoj uniji. Radimo na istraživanju položaja mladih u različnim zemljama, na obukama kako vladnog, tako i nevladnog sektora i na donošenju zakonske regulative koja se tiče pitanja mladih. Bili smo čak i konstruktovani prilikom izrade zakona o mladima Srbije gdje smo dali također svoje sugestije na poboljšanju na crta teksta zakona. Crna Gora nas je također angažovala prije nekih mjesec dana na saradnju izrada zakona o mladima i u Crnoj Gori.